আসসালামু আলাইকুম মাই বিউটিফুল পিপল কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি শিওর আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন আর আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় বেশ ভালোই আছি তো আজকে দিনটা বেশ ভালোই ছিল একটু মেঘলা ছিল আর ভাবলাম আমার বাড়ির বাইরেটা আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি বাইরের ভিউটা দেখাই কারণ সবসময় তো আমি কিচেন থেকেই শুরু করছি এই রমজান মাসে তো যেহেতু রমজান মাসে বাইরে আপনাদের সাথে এত ঘোরাঘুরি হচ্ছে না বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না তো ভাবলাম আজকে ভিডিওটা বাইরে থেকে শুরু করি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার আর খুবই পপুলার একটা আমাদের বাংলাদেশের এখন যেটা চলছে যেটাকে বলে হচ্ছে চাপ তো আমি আজকে চাপ করব হচ্ছে চিকেন দিয়ে তো আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন চাপের রেসিপি তো সেই চাপ তৈরি করতে আমার যা যা লাগছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে নিয়েছি হ্যাফ জয় ফল আমি নিয়েছি জিরা দারচিনি গোলমরিচ এলাচ আর হচ্ছে কিছু লং আর এখানে আমি নিয়েছি হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া আর এক টুকরা লেবু আর নিয়েছি কিছু বেসন তারপরে আমি নিয়েছি কিছু বিট লবণ আর নিয়েছি কিছু দই এখানে হ্যাফ কাপের মতো দই আছে আর আমার লাগবে সরিষার তেল আর লাগবে হচ্ছে রেগুলার যেই স্বাদ লবণ আছে সাদা লবণ সেই লবণ তো প্রথমে আমি যেই জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমি যেই মশলাটাকে নিয়েছি যেই গরম মশলাটা সেটা আমি খুব ভালো করে টেলে নিব তো একটা প্যানকে আমি খুব ভালো করে গরম করে আমি দিয়ে দিচ্ছি সব আমার ড্রাই মশলাগুলা এগুলাকে আমি খুবই অল্প জালে এগুলাকে আমি একটু ভেজে নিব কোনো তেল দিব না এটাকে আমরা ভেজে নিব এই তেল ছাড়া ভাজাটাকে আমরা আমাদের নারায়ণগঞ্জের ভাষায় বলি টেলে নেওয়া তো আমি এটাকে টেলে নিচ্ছি আমি এটাকে ততক্ষণই ভাজব যতক্ষণ এটা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ চলে আসে আর মেক শো এটা যাতে পুড়ে না যায় তো আমার মশলাটা খুব ভালো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে একটা গ্রাইন্ডারে নিয়ে গ্রাইন্ড করে নিব খুব ফাইন পাউডার মেক করে নিব তো চাপের মেন ইনগ্রিডিয়েন্টটা হচ্ছে এই গরম মশলা এই গরম মশলাটা যদি ঠিক না হয় চাপের যে গন্ধটা হয় বা টেস্টটা হয় সেটা একটা ভালো হয় না আর আমি আজকে করছি হচ্ছে পুরান ঢাকার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাপ তো এখানে আমি আমার মশলাটাকে একদম খুব ভালো করে পাউডার করে নিয়েছি পাউডার করা শেষ হয়ে গেছে এখন আমি একে একে এই মাংসটাকে কিভাবে ম্যারিনেট করি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আজকে আমি আরও আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে কিভাবে রায়তা বানাতে হয় তো আমি আমার চিকেনটাকে এইভাবে কেটে নিয়েছি একটু গ্যাস করে নিয়েছি যাতে ভেতরে আমার ম্যারিনেশনের মশলাগুলো খুব ভালো করে ঢুকে কারণ চাপে মেকশোর করতে হবে যে মাংসর ম্যারিনেশনের সময় যে মশলাটা দেবেন মশলাটা যাতে খুব ভালো করে মাংসর সাথে মিশে যায় আর যদি মশলাটা মাংসের সাথে না মিশে তাহলে কিন্তু চাপটা খেতে অত একটা ভালো হয় না তো মাংসের সাথে প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ একটু বেশি বেশি করে আদা আর এটা সব সময় মনে রাখবেন যে কাবাবের মধ্যে আদাটা খুব বেশি জরুরি আদাটা খুব ভালো যায় আর ওখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে এক চামচ রসুন বাটা আর এখানে আমি নিয়েছি এক টুকরো লেবু লেবুটাকে আমি চিপে লেবুর পুরোটা রস আমি আমার মুরগির মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এটাকে আমি এক একে দিয়ে দিব হচ্ছে এটাতে আমি আমার যত পাউডার মশলা আছে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর ঝালটা যার যার টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে আর এই যে আমার যে পাউডার মশলাটা আমি একটু আগে করেছি সেটা আমি সব দিয়ে দিলাম গরম মশলাটা আর এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি হ্যাফ এ কাপ ইয়োগার্ট এটা হচ্ছে টক দই আধা কাপ তো সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি খুব ভালো করে আমার মাংসের সাথে মিশিয়ে নিব তারপরে মেশানোর আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু একদমই অল্প একটু বিট লবণ বিট লবণটা আমি জাস্ট দিচ্ছি হচ্ছে বিট লবণের গন্ধটার জন্য আর তারপর আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি আমার লবণ আর বিট লবণটা যদি কেউ না দিতে চান তাহলে এটি স্কেপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো মাংসটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে সরিষার তেল এখানে আমি কোয়াটার কাপের মতো সরিষার তেল ইউজ করব আর আপনি যদি চান কেউ সরিষার তেল ইউজ না করতে তাহলে না করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি চান সয়াবিন তেল বা ঘিও ইউজ করতে পারেন যদি এটাকে আর একটু রিচ ফ্লেভার দিতে চান আর এখন আমি যেটা দিব বাইন্ডিংয়ের জন্য এখানে আমি গুনে গুনে পাঁচ চামচ পাঁচ টেবিল চামচের মতো বেসন দিয়ে দিব 
আর বেসনটা অবশ্যই দিতে হবে চাপের মধ্যে বেসন ছাড়া কিন্তু চাপের যে মশলাটা ওইটা চাপের সাথে লাগবে না যখন ভাজতে যাবেন তখন এটা খুলে বা পুড়ে যাবে তো অবশ্যই আপনাকে বেসনটা দিতেই হবে আর বেসনের বদলে কিন্তু কেউ চালের গুঁড়া বা ময়দা দিতে যাবেন না তাহলে কিন্তু ওইটা খেতে ভালো লাগে না বেসনটাই মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস তো আমার ম্যারিনেশন করা হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটা রায়তা রেসিপি এই রায়তাটা কিন্তু চাপ বলেন চাপের সাথে খুব ভালো যায় বা বিরিয়ানি বিরিয়ানির সাথে খুব ভালো যায় তো এখানে এই গ্রিন যে চাটনিটা দেখছেন এই চাটনিটা আমি বানিয়েছিলাম যখন আমি আমার ভেলপুর রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম আপনার যদি কেউ এই চাটনির রেসিপিটা চান তাহলে আমার ভেলপুরির রেসিপিটা দেখতে পারেন আমি আমার ভেলপুর রেসিপির লিঙ্কটা আমি আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো এখানে আমি নিয়েছি চাট মশলা আমি নিয়েছি ইয়োগার্ড আমি নিয়েছি পেঁয়াজ আর বিট লবণ আর স্বাদ লবণ সাদা লবণ প্রথমে আমি একটা পাত্রে আমি এখানে এক কাপ মতো ইয়োগার্ড নিয়ে নিয়েছি ইয়োগার সাথে আমি এক এক মিক্স করে দিব সব ইনগ্রিডিয়েন্টস আর প্রথমে আমি যেটা দিচ্ছি অবশ্যই চাট মশলা আর চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আমি আধা চা চামচের মতো আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার গ্রিন চাটনি যেটা আমি বানিয়েছিলাম যেহেতু আমি পুদিনা পাতা ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ বাটা এগুলো সব আর করতে চাইনি সেই জন্য আমার আগে যে চাটনিটা ছিল সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে বিট লবণ খুবই অল্প আর এখন যেটা দিব সবচেয়ে মেন রায়তার মধ্যে সেটা হচ্ছে ভাজা জিরার গুঁড়া এখানে আমি হ্যাফ টি স্পুনের মতো ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর জিরা গুঁড়াটা একদম মাস দিতেই হবে রায়তার মধ্যে রায়তা অনেক ধরনের আছে কিন্তু এই রায়তা আমি যে পার্টিকুলার রায়তাটা বানাচ্ছি এটার মধ্যে জিরার গুঁড়াটা আপনাকে দিতেই হবে তো আমি আমার সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি আর এই পর্যায়ে আপনি একটু টেস্ট করে দিতে পারেন যদি আপনার লবণ একটু বেশি বা কম হয় তো আমার রায়তাটাতে লবণটা আর একটু দরকার ছিল সেই জন্য আমি অল্প আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম তো এখন আমি যেটা করব। এখানে আমি মিক্স করে দিচ্ছি পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ যদি কেউ না দিতে চান তাহলে না দেবেন আর আমি এখানে টমেটো দিয়ে নিই কারণ টমেটো দিলে রায়তার টেস্টটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় পানি বের হয়ে যায় কারণ টমেটো দিলেই রায়তাতে পানি বের হয়ে যায় তো এখানে যদি কেউ চান গাজর কুচিও দিতে পারেন তো আমি শশাটাকে খুব ভালো করে কুচি করে নিয়েছি আমি এখানে শশাটা দিয়ে খুব ভালো করে আমার রায়তাটাকে মিক্স করে নিচ্ছি তো এই তো হয়ে গেছে আমার রায়তা এটাকে আমি একটু একদম খুব ফাইনলি চপ করে ধনি পাতা আর চাট মশলা দিয়ে আমি আমার রায়তাটাকে একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কারণ কিছু দেখতে সুন্দর লাগলে খেতে ওইটা ভালো লাগে তো আমার রায়তাটা হয়ে গেছে এখন আমি চলে যাব আমার চাপ ভাজার মধ্যে তো যেহেতু আমি ম্যারিনেট করে আমি চাপটাকে রেখে দিয়েছিলাম তিন চার ঘন্টা আপনারা যদি চান ওভারনাইট রেখে দিতে পারেন তো আর এটাই যেহেতু আমাদের ইফতারের আইটেম সেহেতু আমি এটাকে তিন চার ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি একটা প্যানে আমি দিয়ে দিলাম কিছু তেল এখন আমি তেলটা গরম হলে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমার চাপগুলা দেখতেই পাচ্ছেন আর চাপগুলাকে খুব ভালো করে আপনাকে গোল্ডেন করে ভাজতে হবে একটু সময় ধরেই ভাজতে হবে কারণ না হলে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে উপরটা হয়ে যাবে আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে আর খুব জোর জালে ভাজতে যাবেন না তাহলে কিন্তু চাপটা খেতে ভালো হবে না আগেই যেটা বলেছি উপরটা দেখতে দেখা যাবে যে হয়ে গেছে কিন্তু ভেতরটা তখনও হবে না তো ওই চাপটা খেতে কিন্তু আমাদের কারোই ভালো লাগবে না তো আপনারা যদি চান এই চাপটা কিন্তু আপনারা গরুর মাংস দিয়ে খাসির মাংস দিয়ে বা ল্যাম দিয়েও করতে পারেন আমি এটা চিকেন দিয়ে করেছি আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার চাপের কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে মানে চাপগুলো খেতেও খুবই ভালো হয়েছিল আমি ইফতারের জন্য করেছিলাম আমরা ইফতারে খেয়েছি ঈশান ওটা সেহরিতে খেয়েছে কারণ ঈশানের বাবাও খুব পছন্দ করেছে তো আমার চাপগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি একে একে আমার চাপগুলো আমি আমার সার্ভিং প্লাটারে উঠিয়ে নিচ্ছি কালারটা যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও তো অসম্ভব ভালো হয়েছে তো আমি আরেকটু তেল মানে প্যানের মধ্যে দিয়ে একে একে আমি এখন আমার সবগুলো চাপ ভেজে নেব আমি কিন্তু আজকে লুচিও বানিয়েছি কারণ চাপ খাবেন আর লুচি খাবেন না তা তো হবে না মানে আমরা চাপ খাচ্ছি আর চাপের সাথে লুচি খাবো না তা তো হবে না তো আমি আপনাদের সাথে লুচির রেসিপিটা শেয়ার করিনি কারণ লুচি আমরা মোটামুটি সবাই বানাতে জানি আর যদি কেউ মনে করেন যে লুচির রেসিপিটা আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমি আমার লুচির রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে আরেকদিন শেয়ার করব।
তো দেখতে দেখতে আমার চাপগুলা ভাজা হয়ে গেছে আর পাশে চুলাতে আমি ভেজে নিচ্ছি হচ্ছে আমার লুচি আর আজকে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম কারণ এটা আমার একজন ভিউয়ারের রিকোয়েস্ট ছিল ও বলেছিল যে যদি মানে আমি যদি চাপের রেসিপি জানি তাহলে যাতে আমি তার সাথে শেয়ার করি সেই জন্যই অ্যাকচুয়ালি এই রেসিপিটা শেয়ার করা আর যেহেতু রোজা রোজার মধ্যে তো আমাদের এরকম একটু চাপ লুচি রায়তা এগুলো খেতে আমাদের ভালোই লাগে সব সময় যে আমাদের ভাজা পোড়াই খেতে হবে এর তো কোনো মানে এটা তো কোনো মানে নেই তাই না তো একটু ডিফারেন্ট হলো আর এটা আমার মতে ভাজা ভাজি চাইতে চাপটা হেলদি যেহেতু মাংস মাংসেতে অনেক প্রোটিন আছে যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো তো এক একে আমি আমার লুচিগুলাকে ভেজে নিচ্ছি লুচিগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলেছিল দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর লুচি কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সময় ধরে ভাজতে হয় না তাহলে লুচির কালারটা একটু ব্রাউনিশ হয়ে যায় আর তখন এটা খেতে ভালো লাগে না তো এই হচ্ছে আমার চিকেন চাপের ফাইনাল লুক আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটাকে আমি একটু লেবু দিয়ে একটু জিঞ্জার কুচি একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু গার্নিশ করে নিয়েছি তো এখনই আমরা চলে যাব আমার ইফতারের টেবিলে যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি হোপ আমার আজকের এই চাপের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনারা যখন আমাকে কমেন্ট করে আমাকে ফিডব্যাক দেন আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগে আপনাদের কমেন্ট পড়েই আমি খুব ইনকারেজ হই নেক্সট ডেতে আবার একটা নতুন ব্লগ দেওয়ার জন্য আর একটা রেসিপি শেয়ার করার জন্য আর যেহেতু রোজার মাস আমি আগেই বলেছি রোজার মাসে আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করতে সেই জন্যই আমার রেসিপিগুলো শেয়ার করা তো এই হচ্ছে আমার আজকের ইফতারের টেবিল একে একে আমরা সবাই চলে এসেছি ইফতারের টেবিলে দেখতেই পাচ্ছেন ঈশান ঈশান জিজেল ঈশানের বাবা তো ঠিক আছে আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকে আমার ব্লগটা এখানে এন করছি তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর আশেপাশে মানুষগুলোকে অবশ্যই ভালোবাসবেন আমার জন্য যেটা করবেন বেশি বেশি করে আমার ব্লগুলো দেখবেন তো ঠিক আছে দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে নতুন একটা দিন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ